mga kabolers, welcome back again sa aking channel. Day 4 ng Enhanced Community Quarantine. So, ganun pa rin po ang nagiging sistema po. Uh, hindi pa rin po kami nakakalabas ng bahay at limitado lang po. No? So, may isang tao pa rin na lumalabas para bumili ng mga kailangan sa bahay. So, since na day 4 na po tayo dito at medyo nakakainip na no? dahil hindi nga tayo nakakalabas, yung, yung routine natin na ginagawa na pumapasok tayo sa opisina, na nagkukumute tayo, So, nakikita natin yung mga kaibigan natin, yung mga co-office mate natin. So, hindi na natin nagagawa ngayon. So, dito sa bahay, ang ginagawa lang namin lagi is kumain, manood ng TV, sa mga news, nag-update sa news kung ano bang nangyayari sa buong mundo. At syempre, natutulog. Syempre, yan ang ginagawa namin para mapabilis na yung araw at makadiscover na siguro tayo ng magiging cure dito sa gamot na to. So, since na day 4, Uh, kailangan meron na kami mapaglibangan dito sa loob ng bahay dahil nga na hindi naman nakakabold pero medyo lang no medyo na nakakainip na rin so kailangan meron kaming gawin na paglilibangan so naisip nga ng anak ko so meron kami dito available na aquarium so kailangan lang namin siguro linisin to para malagyan namin ulit ng isda so samahan nyo ako guys ito ngayon ang gagawin natin e, aayusin natin aquarium at lalagyan natin to ng mga isda kung pwede tayong makalabas at makabili ng aquarium. Pero sa ngayon, kailangan siguro uh, linisin muna natin to at samahan nyo ako kung paano natin gagawin itong paglilinis. Tara, hanapin na natin at linisin na natin to. Uh, mga kabolers, nandito nga pala ako sa third floor ng bahay namin. So dito namin nilagay yung aquarium na luma namin. Uh, dito muna tayo. Ito yung Malaking aquarium namin na medyo nakita nyo naman masyadong madami kung ano-ano na nakalagay. So ito yung balak namin na gamitin no. Dahil nga may stand na to. Improvise lang yan no. Pinagawa ko lang yan. Pero ako gumawa ng pinaka patungan nito So nung chinik namin to ng anak ko, may leak. So hindi siya pepwede dahil may natulong nga. So hindi siya pepwede. So ganun pa man kahit hindi siya available, hindi natin siya pwedeng gamitin. Meron pa akong option na iba, no? Kasi nga dito, siya na kayo, dito yung tambakan ng mga aming gamit. Dahil nga, masyado marami na yung gamit namin. So, mapapansin nyo, meron ako dito 50 gallons, dalawa. Ayun. So, siguro itong alin sa dalawa dito ang gagamitin natin para mapaglaga, mailagay natin dito sa isang aquarium dito na, no? So, mangyari, Uh, bababa natin to at ililipat natin yon para dito siya nakalagay. ba diba? Intindihan nyo ba? <laughs> Parang magulo, no? Pero sige, gawin na lang natin yon Colors, medyo mabigat to pero maganda pa rin no? so hindi pa siya sira, hindi siya basag so ang gagawin lang natin ngayon dito nilinisin ko muna so ito yung log kung nakikita nyo, kulay black siya so maganda yung ano nya, no? medyo malaki So maraming tubig na ikakainanganin to. So tara, gagawin natin. Linisin muna natin. So, maging mahingat lang tayo na pagkababa natin itong aquarium. Kailangan meron siyang pong. Oh, ano mo yun? So yun yung paglalagyan natin para pag nilapag natin to, hindi siya yung didigit yung salamin sa sumento. So okay, stable na siya dito. Buhusan na natin ito ng maraming tubig para malinisan. So buhusan muna natin yung loob para yung mga alika po uh, matagal natin. So, lagyan muna tayo niya. 
Tahan natin, punasan yung loob. O nga pala, no? Ito yung pala, mga kapulers, no? Kung hindi nyo natatanong, nakapag-alaga na rin ako ng, ano, ng Tarwana, ng Oscar, ng mga Dragon Pink, at saka yung mga karpa. At saka pinakamagandang nalaga ko nga pala yung, ano, yung flower horn. So nakapag-alaga na tayo yun. Masyado talagang nag-enjoy ako. No? Kaya lang, magastos dahil sa pagkain pala, pag-maintenance pa lang ng isda, mahirap. No? So hindi ko alam ngayon kung anong klaseng isda ang pwede namin ilagay dito. Siguro since na nagbabalit lang kami na mag-aalaga ko kami ng isda, uh, hindi ko alam kung mga Oscar ulit or yung mga kar- uh, karpa o yung mga matatagal ang buhay para at least uh, may mapaglibangan lang itong nagdaraan na krisis sa ating bansa. No? So, kaya natin. So, kabolers, uh, naibaba na natin itong malaking aquarium. So, okay pa naman siya. Linisin ko rin ito, pero hindi ko napapakita sa video. Papansin nyo, may mga mat talaga ako na nakaredy dito kasi talagang nag-aalaga tayo. Talagang nabili ko na yun. Tapos, makikita nyo, wala na rin siya dito. So, pansamantala lang naman ito, eh, pero balak namin. Ibababa din namin yung aquarium. Pero sa ngayon, dito muna siya. So, meron ako mat din na pagpapatungan ng aquarium. So, lalagay ko dito. Siguro sa gitna. Yan. So, sukat na sukat siya. So, dito natin papatong yung aquarium na nilinis natin. So, ito na, no? Pipwes na natin kung nilinis sa ating aquarium. Sakto-sakto. Lapit. Maganda, di ba? Gamit tayo ng foam para ma-absorb niya yung mga ibang tubig na nandito. Gamit din tayo ng tulong basahan. So ngayon, lalagyan na natin ng tubig. Bubuhos na natin itong balde. Ah! Balde to! Yung tubig! So pag nagbubuhos tayo ng tubig, no, dahan-dahan lang kasi may pressure to eh. 
Baka kasi magkaroon ng crack yung salamin. Pero kung meron naman kayong hose, mas maganda para yung hose, pupunuin na lang siya. Pero since na yung hose namin, hindi uh, ko makakita kasi yung hose eh. So magtitimba muna tayo. Tara, punuin na natin. So, kamolers, alagyan na po natin yung tubig. So, makikita nyo na puno na siya. So, hindi talaga natin siya totally punong-puno kasi kailangan may allowance din yan para may nag-evaporate kasi yung tubig. So, sa ngayon, ganito muna ang gagawin natin. I-concentrate muna natin yung tubig bago natin siya lagyan ng mga design tsaka yung isda kasi mahalaga yan ha. Yung tubig ay eh, nakakoncentrate na para yung isda. Kaya pag nilagyan natin, hindi siya may stress o may possibility na mamatay din yung isda. So, sa ngayon, Ganito muna, sa mga susunod ko na lang video, makikita nyo na to kung anong isda na meron dito at yung mga decoration. So, kabolers, uh, maraming salamat sa pagpapanood nyo ng video ko. So, ito yung pinaglilibangan namin ngayon at magiging sa isang buwan na pag, pagka-quarantine namin dito sa bahay. Ito siguro yung kikitihan lang namin. Itong mga isda na mabibili ko, so dito muna kami magbabanding ng pamilya ko habang uh, hindi pa maganda yung Uh, hindi pa maganda yung sitwasyon sa labas. So, kabolers, maraming po salamat. Hanggang sa muli!